హలో నేను రాగండి చేపల కూర ఎలా వండాలో చూపిస్తానండి మీకు ఇప్పుడు గిన్నె పెట్టుకోవాలి పొయ్యి మీద గిన్నె పెట్టుకుని నూనె ఆయిల్ పోయాలి ఆయిల్ పోయాలి గిన్నె పెట్టుకుని ఆయిల్ పోసుకున్నాను ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయ వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి తర్వాత కరేపాకు చిప్పుకుంటూ వేగిన తర్వాత ఉల్లిబోద్ వేసుకోవాలి తర్వాత ఈ చేప మొక్కల్లో రాగండి చేప మొక్కలు అయ్యి ఈ చేప మొక్కల్లో ఉప్పు పసుపు కారము ధనియాల పొడి అల్లము ఎల్లులు కొంచెం జీలకర్ర కలిపి పట్టిన పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఉప్పు వేస్తున్నాను పసుపు కారం నాలుగు స్పూన్లు వేసుకోవాలి తగినంత కారము ఉప్పు పసుపు ధనియాల పొడి తగినంత వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మొత్తం శుభ్రంగా కలుపుకోవాలి కలిపిన తర్వాత ఇవన్నీ కలిసిపోయిన తర్వాత ఏగిన నూనె ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు అన్నిటిలో వేసేసుకోవాలి వేసుకుని ఒకసారి ఎగరేసుకోవాలి కలుపుకోవాలి మొత్తం ఆయిల్ మొత్తం ఉల్లిపాయ మొక్కలు గుజ్జు అంతా తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి కొంచెం వాటర్ వేసుకోవాలి వాటర్ వేసి కొంచెం కలుపు ఎగరేసుకోవాలి అలాగా మొక్క చెత్తకుండా నిదానంగా తిప్పుకోవాలి తిప్పుకుని పెట్టుకుని కొంచెం చెగ తగిలిన తర్వాత పులుసు పోసుకోవాలి కొంచెం ఒక ఉడుకు రానిచ్చి పులుసు పోస్తాను హలో ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు రాగండి చేపల కూరలో అన్నీ వేసి పొయ్యి మీద పెట్టి నీళ్లు పోసి చూపించాను దానిలో పులుసు పులుసు పోస్తున్నాను ఉడికిన తర్వాత మళ్ళీ చూపిస్తాను చింతపండు పులుసు పోసాను ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఉడ ఉడక పెట్టుకోవాలి కాసేపు ఉడకనివ్వాలి ఉడికిన తర్వాత మళ్ళీ చూపిస్తాను ఒకసారి తిప్పి చూసుకోవాలి చేపల కూర రాగండి చేపల కూర ఉడుకుతుంది అన్ని ఐటమ్ ఐటమ్స్ మీకు చూపించాను ఒకసారి తిప్పి పెట్టుకున్నాక మళ్ళీ కాసేపు ఉడికిన తర్వాత
ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసుకోవాలి కొత్తిమీర చల్లు వేసుకుని కొంచెంసేపు మళ్ళీ మగ్గనే ఇవ్వాలి కాసేపు తిప్పి పెట్టుకుని కొసేపు ఇది కూడా మగ్గేదాకా ఉంచుకోవాలి పొయ్యి మీద కట్ల పొయ్యి ఇది కట్ల పొయ్యి మీద వండితే చేపల కూర చాలా బాగుంటుంది అందుకని కట్ల పొయ్యి మీద చేస్తున్నాను చెప్పు హలో ఒకసారి చూసుకుందాం అండి కూర ఎగిరిపోయినట్టు ఉంది ఎగిరిపోయింది శుభ్రంగా అనుకునిగ్గా ఉన్నాక దింపేసుకోవాలి పులుసు కూర బాగుంటుంది ఇప్పుడు దింపేస్తున్నాను చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ రాగండి చేపల కూర ఎలా తయారైపోయిందో మా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి